What's up, j'espère que vous avez ce magnifique manière de vous pour une vidéo de des personnes parce que je n'ai pas la vie aujourd'hui, c'est une vidéo très 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 spéciale pour tous les joueurs de K-Faction, le meilleur serveur PvP Faction de la planète. Donc déjà, avant que la vidéo commence, je voulais juste vous dire que dans les commentaires, les amis, j'ai fait gagner 1000 points boutique à deux personnes différentes. Donc vous avez juste à laisser votre pseudo dans les commentaires, mettre un like à la vidéo et la partager avec un de vos amis et le tour sera joué les amis. Le tirage sera annoncé en début de vidéo de la prochaine vidéo, pardon. Le tirage, les gagnants seront annoncés au début de la prochaine vidéo. Wow j'ai eu de la difficulté là-dessus. Donc, maintenant, les amis, passons à, aux choses sérieuses. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous sur K-Faction qui sont tannés de se faire piller. Ils en ont marre de se faire des bosses full CQ et se faire toujours piller. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, les amis, je vais vous montrer trois techniques de faire trois types de bosses qui sont quasiment introuvables. Donc, je ne dis garantis pas à 100%, mais disons 99% qui sont introuvables. Donc, on va commencer directement maintenant avec la première base, les amis. C'est la base Jungle. Pour vous montrer quelques exemples les amis, j'ai trouvé quelques petites bases jungle, donc on peut voir ici, je sais pas à qui appartient la base, mais il est actif parce qu'il y a une potion juste là, on peut voir que le jeune homme ici garde ses protections 4, son obsidienne, ses items dans euh, le biome jungle en haut d'un arbre, donc qu'est-ce que ça fait ça, c'est que c'est très 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 euh, subtil et il y a quasiment personne qui va vraiment regarder dans un biome jungle les amis pour trouver euh, des bases, ensuite, je sais pas, je pense pas que ce soit dans le même biome jungle, mais j'en ai gardé un deuxième, donc, euh, oh, ok, mais ça base n'est plus là, <rire> merde, et, euh, ça base n'est plus là, et il y en a un autre aussi ici, regardez, lui il l'a fait un peu différemment, lui il a utilisé des coffres en effilène, et c'est très important d'utiliser des coffres en effilène les amis, parce que ils sont verts, lorsque vous êtes à l'extérieur, par exemple, comme ça ici, c'est beaucoup plus difficile euh, de voir un coffre vert, comme vous voyez, regarde, aux entours, on se dit, ouais, il n'y a rien, tandis que si vous mettez un coffre bleu, un coffre en épidote ou quoi, c'est quand même vachement plus simple à capter en dessous d'un euh, truc comme ça. Regardez par exemple, ça, ça va ici. On voit tout de suite que le bleu est beaucoup plus simple à voir à travers les arbres que le vert. Et donc, ça peut vous faire... Euh ça peut vous, vous, vous donner les coordonnées de votre base. Ici, de toute façon, j'ai l'impression que c'est juste une base de potions. Ouais, c'est juste une base de PVP lui aussi. Donc, il utilise quelques pommes d'or, quelques trucs comme ça. Il y a quand même pas mal de stuff, en fait, en fait. Ouais, il y a quand même pas mal de stuff. Notre ami est quand même assez riche. Donc, voilà, je vais quand même reboucher sa base. Donc, je sais pas comment il fonctionne. Mais la plupart des gens, il la rebouche comme ça. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans les biomes jungle, il y a, les biomes jungle sont tellement grands. Il y a des arbres un peu haut, un peu bas. Et vous avez plusieurs options pour faire votre base. Donc, par exemple, comme vous voyez ici... Euh, L'arbre il est quand même assez haut Donc vous pourriez mettre par exemple juste un coffre ici Reboucher, ça serait assez Mais j'aime pas cet arbre là parce que comme on peut voir Il a déjà été cassé Donc on va s'éloigner par exemple un petit peu J'aimerais pas, je veux pas tomber sur des bases Parce que comme j'ai le gars qui est là Il doit savoir que c'est sa base S'il regarde la vidéo il va trouver à qui est les bases autour Donc par exemple j'aime bien moi Ah regardez j'aime bien celui là il est en hauteur sur une montagne et tout Donc ça fait qu'il est plus haut que toutes les autres Comme vous voyez lui aussi il est à la bonne hauteur Mais on va choisir celui-ci Comme vous voyez ici donc vous arrivez vous parlez Vous montez avec des blocs vous cassez votre et vous vous installez juste ici Donc qu'est-ce qu'on qu qu fait normalement Moi c'est ce que je fais souvent C'est que je fais ici Et je place euh, pas beaucoup de coffres Mais juste un petit peu Donc je vais placer des coffres comme ça Donc attendez on va juste améliorer le truc Donc euh, comme ça Voilà euh, Comme ça Souvent je vais faire ça Souvent je vais faire ça euh, Je vais mettre mon home ici tout le temps Donc cet home euh, BP par exemple Et je vais faire ça Ça Et euh, Peut-être ce ici, ce ici, ce ici et ce ici. Donc j'ai une base à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, à peu près 9 coffres, qui est quand même assez grosse. Là, il faut, comme vous voyez, les arbres sont en train de se détruire. Donc il faut reposer des blocs un peu partout ici comme ça et vous entourer de feuilles. Donc c'est très important parce que, euh, qu'est-ce que ça fait Ça fait que euh, ça empêche les, les buissons ou les arbres plutôt de hey, dépop. Donc vous les replacez, vous prenez une petite touche pour les avoir, bien sûr les amis. Hein, et le tour sera joué au collage. Lui, on va le casser là. Et si on voit, si on regarde après ensuite à l'extérieur, ça paraît pas que c'est un arbre modifié. Ou quoi, les gens ils s'en douteront jamais que cet arbre là, regardez, il n'est pas modifiable. Donc euh, voilà, home BP. Comme vous voyez, et là je suis à mon home BP. On peut même faire quelque chose d'encore plus intéressant. On peut faire ça comme ça, je sais pas. Ouais, je crois que ça l'ouvre quand même, ouais. Donc ça l'ouvre quand même à travers les feuilles. Donc vous êtes correct. Voilà, et là on a notre BP euh, presque introuvable. Donc. Euh, c'est un peu injuste quand même, mais euh, <rire> c'est un peu injuste pour la personne d'à côté, mais je vais juste mettre, euh, 
Je vais mettre un, une poudre de Volca dans le coffre ici. Donc pour la première personne qui trouve ma base, voilà ici. Bonne chance à tous. Mais je sais que ça va être la personne qui est là dans la base à côté. Mais en même temps, j'ai utilisé sa base pour euh, faire cette vidéo-là. Donc bon, c'est juste une poudre de volcanite. Donc euh, voilà les amis. La deuxième technique les amis, c'est les lava bases qui étaient très 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 populaires sur Skill PVP. Mais moi, j'utilise une façon un peu plus simple de faire des lava bases. Je sais que c'est plus simple à trouver, etc. Mais vous essayez à euh, trouver un lac comme ça et vous foutez des coffres dedans. Donc euh, pour l'instant, attendez, on va faire, par exemple, attendez, on va faire un slash slash drain. Euh, vous, vous pouvez pas faire ça bien sûr Mais on fait un slash slash drain Comme vous voyez, le lac drive est quand même assez gros Même j'utiliserai lui qui est là Vous savez pourquoi Parce que ici, on va, en fait, on va, faire, on va le faire nous-mêmes okay? Regardez, on va mettre la terre ici euh, Comme ça Donc là, mettons qu'on a enlevé tous les trucs On a enlevé ça euh, Voilà, on met de la terre, on met ça Boum, tout le monde est content Maintenant, on, fait, euh, on va fermer ici avec de la stone Mais on va bien sûr se mettre un home ici Donc, euh, cet home lave on va l'appeler là. Et ici, attendez, on va juste fermer ça. Donc, on refait le terrain naturellement pour que les gens ne s'en doutent pas que ça vient de nous. Donc, voilà. C'est fait naturellement. Personne ne sait que ça vient de nous. Donc, si on casse ça ici et si on va à l'extérieur, on va juste aller à l'extérieur vite fait, ça paraît pas que c'est nous qui l'a fait. Okay? Ça paraît que c'est la, la nature qui l'a fait. Mais les gens, ça, eux, ils ne savent pas. Ensuite, on a le lac de lave ici. Donc, vous laissez l'entrée ici parce que c'est quand même assez intéressant euh, de laisser que ce soit comme bien naturel. Si vous êtes vraiment vulnérable et vous n'avez pas envie de vous faire piller, vous pouvez juste vous pouvez fermer le lac de la lave comme ça. Je crois que c'est fermable quand même assez facilement ici, ici, euh, comme ça, voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous cassez 1, 2, 3, 4, 5. Et vous posez des coffres. Donc, par exemple, moi, je vais poser des coffres en épidote cette fois-ci. Donc, euh, je vais essayer d'aller dans le trou correctement pour bien voir. Donc, ouais, ici, 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 ici. Je crois que c'est bon. Donc, on peut voir nos coffres, ils sont bien sécurisés. Et notre home, il est juste ici. Donc, on peut mettre un home juste ici si on veut. On peut même boucher ça ici et mettre le home juste là. Donc, cette home lave. Donc, voilà. Et là, on arrive. On a nos coffres qui sont juste en dessous. Donc, vous pouvez casser et mettre des coffres. Oh, pareil. Vous mettez des coffres juste en dessous comme ça, comme ça. Euh, comme ça, oh, pas ici, pas ici, mais on peut faire ça comme ça Voilà, et là vous avez vu votre base bien sécurisée Et en plus elle est cachée sous un petit lac de lave Personnellement c'est une des façons, une des bases que j'utilise le plus sur Skill PP C'est ça, parce que c'est introuvable Et maintenant, euh, je trouve que euh, maintenant en plus sur Kafaction C'est la meilleure des bases parce que il n'y a pas de mine naturelle euh, Si je ne me trompe pas, dans le monde faction Il y en a seulement dans le monde euh, minage Donc euh, voilà, en plus vous pouvez mettre un peu de lave pour recouvert Pour que ce soit un lac de na lave naturel Après c'est sûr que si quelqu'un regarde le lac de lave et il fait où il ouvre un coffre, bon, vous n'êtes pas chanceux, mais c'est pour ça qu'on l'a protégé un peu et fait un petit, un petit cachet un peu le lac de lave. Donc voilà, c'est ma deuxième technique pour les coffres presque introuvables. Maintenant, passons à la troisième et dernière façon d'avoir une base non pillable. Et la dernière technique, les amis, c'est la bonne vieille Skybase, mais cette fois-ci, elle a un, un petit truc particulier, donc... Pourquoi cette skybase là, elle est parfaite en fait pour euh, mon truc, en fait c'est la skybase de des joueurs, donc attendez, je vais regarder vite fait, c'est la skybase de ce gars là, donc euh, c'est le Kazu Rider Family, donc vraiment un long pseudo de merde. Pourquoi cette skybase là est très très bonne, comme on peut voir, il est très très riche d'ailleurs, c'est très simple, c'est que euh, premièrement il est à la couche 250, donc j'ai vérifié qu'il était à la couche 250, il est à la couche max à partir de ici, donc ici c'est la couche max. Ensuite, il y a un pont juste ici qui nous montre clairement qu'il y a une skybase. Donc, s'il y a un pont à côté de votre base ou des piliers à côté de votre base, la plupart du temps, les gens ne vont pas euh, s'attarder à repasser sur leur pont. Donc, ça fait en sorte que leur base, elle est beaucoup plus sécurisée qu'une skybase normale qui n'a pas de pont autour. Pourquoi? C'est très simple, parce que la plupart des gens ne vont pas euh, repasser sur des ponts qui ont déjà été faits. Donc, la personne qui va faire va s'éloigner comme ça, par exemple, jusqu'ici, jusqu'à temps qu'on la voit plus, mettons, ici, là, il va dire, ok, il y a un pont ici, parfait, je vais monter, et là, il va commencer dans une nouvelle direction. Jamais, la plupart du temps, je dis la plupart du temps, mais pas jamais, les personnes ne vont pas retourner sur leur pas pour trouver des scabesses comme ça. Donc, c'est pour ça que cette scabesse-là, elle devient une scabesse quand même assez, euh, assez, assez... Assez impillable, je veux dire introuvable parce que c'est pas pillable, les, toutes les bases que je vous ai montrées c'est des bases introuvables, pas impillables Donc euh, voilà, on peut voir, il est vraiment riche en fait ce petit bâtard hein. Il y a quand même pas mal de stuff, pas mal de pommes pour PVP, pas mal de potions, on voit que c'est un joueur qui PVP beaucoup Ça c'est ses P4 j'imagine, oh il y a plein de P4 les amis, on devrait faire péter sa Skybase, ça serait plutôt marrant Mais enfin bon voilà les amis, c'est tout que j'avais à vous présenter aujourd'hui pour la petite vidéo Je voulais vous montrer trois petites façons, trois bases ou trois euh, façons d'avoir des bases euh, introuvables. Il y a aussi la technique des droppers, mais euh, mais bon, la, la, la technique des droppers, c'est un peu une technique, euh, une technique un peu 
Ah, je, vais, je vais pas vous spoiler une prochaine mise à jour, mais elle sera plus utile sur la faction. Vous savez pas, les bases, les trucs vont être voyables avec les blocs anti et tout, donc ça, ça sert à rien. C'est pour ça que je voulais pas montrer, parce que dans le futur de la faction, ça sera plus possible de faire des bases avec des droppers et tout. Donc, c'est pour ça que je vous ai montré les trois techniques aujourd'hui. En espérant que les trois techniques vous seront utiles, si vous connaissiez aucune de ces techniques-là, vous pouvez laisser un coup de pouce bleu. Et même si vous connaissez une de ces techniques, vous pouvez laisser un pouce bleu pour m'encourager. Et on se retrouve très bientôt, les amis, pour une nouvelle vidéo. C'est Taïkons. Ciao, ciao!